Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ एन एकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों स्वागत है आपका दो दिन के बाद क्योंकि सैटरडे और संडे अपनी लाइव क्लास नहीं होती है वो दिन आपके लिए दे दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए रेस्ट करने के लिए और ख़ुद का एनालिसिस करने के लिए तो आज एक बार फिर से हम आपके साथ हैं सी स्पेशल इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो एयर फोर्स एक्स और बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या आप उस गुड न्यूज़ को सुनना चाहेंगे जो एयर फोर्स एक्स या बाई ग्रुप नेवी एसएसआर आर्मी क्लर्क या किसी अदर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक शानदार सी गुड न्यूज़ है सुनना चाहेंगे आप गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों सुनना चाहेंगे आप उस गुड न्यूज़ को क्योंकि बहुत सारे लोग डेली कहते हैं एयर फोर्स के लिए इंग्लिश की क्लास कब लेकर आओगे एयर फोर्स की इंग्लिश की क्लास कब होगी तो उनके लिए हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है सी की क्लास आपकी सात बजे होगी ठीक है सी की क्लास कब होगी सी का टाइम होता है सात बजे चलो तो उस गुड न्यूज के बारे में बता देते हैं कि एयर फोर्स की एक्स और बाई ग्रुप की क्लास एयर फोर्स एक्स और बाई ग्रुप इसकी इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो इंग्लिश का सेशन हम आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का सेशन आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं सेम प्लेस पर सेम चैनल पर 8 पीएम उस क्लास को लेना मत भूलिएगा आज से ही हम इसी चैनल पर उस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो उस क्लास में क्या है कि डेली हम 20 क्वेश्चंस आपको कराया करेंगे जो एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप नेवी एसएसआर इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जैसा कि आप जानते हो लास्ट ईयर से हम डिफेंस पर पूरी कमान बनाए हुए हैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए बहुत जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है डिफेंस में तो सरप्राइज का वेट करिए ठीक है तो आज से स्टार्ट हो जाएगी आज हम आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आज टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन में से स्टार्ट किया जाए स्टार्ट so, किया जाए प्रपोजिशन के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन इससे पहले आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए जिससे कि और भी लोग अपने साथ जुड़ सकें और लाइक भी कर दीजिए क्लास को ठीक है तो ये आपका लाइक शेयर हम लोगों के लिए एनर्जी की तरह होता है तो स्टार्ट किया जाए फिर स्टार्ट किया जाए सेशन को देखो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना मैथ्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए चलिए तो आज सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डायरेक्शन के साथ ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा डायरेक्शन के साथ मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स फाइंड आउट विच पार्ट कंटेंट्स एन एरर इफ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी तो क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक ओपन्स विद अ फ्यू वर्सेस ऑफ विच बाइटर्स डिस्क्राइब्स हाउ हिज सोरोज हैड ब्रॉट हिम टू प्रीमेच्योर ओल्ड एज तो ये प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी और टॉपिक पर मत जाइएगा प्रपोजिशन बताइए अभय पांडे जी आठ एट पी का मतलब है आज शाम के आठ बजे ठीक है इसका जवाब दीजिए जल्दी से ए में क्या गलती है बताएंगे ए में क्या गलती है बताएंगे मनीष शर्मा जी कह रहे हैं ए पार्ट में गलती है सौरभ कुमार भी कह रहे हैं कि ए पार्ट में गलती है ज्योति सिंह भी कह रही हैं कि ए में गलती है कोई बताएगा ए में क्या गलती है ए 
वॉइस में कोई प्रॉब्लम है आवाज में कोई प्रॉब्लम है आप ठीक है इन नहीं होगा अच्छा इंटू तो पूरे सेंटेंस में ही कहीं नहीं आया हुआ है इंटू <laughs> तो पूरे सेंटेंस में ही कहीं नहीं ये तो डायरेक्शन में इंटू आया ये क्वेश्चन थोड़ी ना है वो तो डायरेक्शन है दोस्त ये है क्वेश्चन जहां वन नंबर लिखा उसके नीचे और इतना आसान क्वेश्चन है बट कंसंट्रेट नहीं करते हो एक वर्ड हम लोग कभी अपना रिज्यूम आपने बनाया होगा कभी आपने अपना सी तैयार किया होगा एक वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं वॉज एक वर्ड हम लोग यूज करते थे वेल वॉज इन इंग्लिश हिंदी या जिसमें भी आप निपुण होते हो अच्छे होते हो जिसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है जिसे कहते हैं कुशल या निपुण क्या कहते हैं कुशल या निपुण तो ये वर्ड हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं आई एम गुड एट इंग्लिश या आई एम गुड एट कुकिंग इसी तरह से आई एम वेल वर्ज इन इंग्लिश मतलब ये वर्ज इन जो वर्ड है ना जिसका मतलब होता है कुशल होना या निपुण होना तो वर्सेस के साथ देखो यहां पर क्या लगा हुआ है ऑफ ये ऑफ ना होकर के यहां पर क्या होना चाहिए इन होना चाहिए था बस यही गलती थी तो गलती आपकी बी पार्ट में थी गलती आपकी किस पार्ट में थी ए पार्ट में गलती नहीं थी बहुत ही आसान क्वेश्चन था एफ यू भी ठीक था क्योंकि हमने आपको हिंट दिया है ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है एफ यू आप एडवर्व एडजेक्टिव में मूव कर रहे हो फिर ओके okay? राजेश कह रहे वर्सेस नहीं होगा यार जब प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है तो क्यों वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब में जा रहे हो ये जो वर्ड है ना वर्सेस इन होता है वर्ड्स के साथ हम किसका यूज करते हैं हमेशा इन का यूज करेंगे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो वर्ड्स के साथ किसका यूज करेंगे इन का यूज करेंगे आ गया समझ में ओके okay? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सबको समझ आया चलो क्लियर हो गया किसी को कोई दिक्कत तो देखिए हमने आपको बोला ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है तो सिर्फ प्रेपोजिशन पे फोकस करिए सिर्फ प्रेपोजिशन पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लो यू हैव गिवन अ अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस एंड ऑप्शन रिगार्डिंग दैट टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन बताना है ठीक है चलिए तो बताते हैं क्या होगा दीज विक्टिम्स These victims truly earn for genuine help, but their vulnerability makes them ripe targets for these types of cons. तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसमें कोई गलती हो सकती है इस गलती को आप इन तीन ऑप्शन से रिमूव कर सकते हो अर्न ऑफ जेन्यून हेल्प अर्न एट जेन्यून हेल्प अर्न इन जेन्यून हेल्प अगर आपको लगता है कि ये पार्ट बिल्कुल सही है तो आपका जवाब होगा नो इंप्रूवमेंट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एम टी एस इंग्लिश की क्लास आपको सत्रह जून से मिलेगी ठीक है एम टी एस इंग्लिश की क्लास आपको सत्रह जून से मिलेगी चलो इसका जल्दी से जवाब दो These victims truly earn for genuine help, but their vulnerability makes them ripe targets for these types of cons. Part C बता रहे हैं प्रिया रैना कह रही है कि no improvement है एयर फोर्स का क्लास आज शाम को आठ बजे से स्टार्ट होगा अब इस क्लास पर फोकस करो देखिए अगर हम बात करें इस फिक्स वर्ड की अर्न के साथ हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं फॉर का जिसका मतलब क्या होता है इच्छा होना इसका मतलब क्या होता है इच्छा होना ठीक है तो अर्न के साथ फॉर यूज होता है इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है प्रेपोजिशन बिल्कुल सही यूज हुआ है और हम लोग यहां पर प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं किसको सॉल्व कर रहे हैं प्रेपोजिशन के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं तो सही जवाब क्या हो गया नो no इंप्रूवमेंट कई सारे लोगों ने जवाब दिया था नहीं अर्न के साथ एड नहीं आता रोहित कश्यप अर्न के साथ फॉर ही आता है जिसका मतलब होता है इच्छा होना तो जवाब था नो इंप्रूवमेंट समझ आ गया सबको जवाब क्या था इसका नो इंप्रूवमेंट 
क्लियर हुआ समझ गए ना सब लोग समझ गए सब लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस विच कंटेंस ब्लैंक स्पेस यू हैव गिवन फोर अल्टरनेटिव्स टू फिल दैट ब्लैंक सो चूज द राइट ऑप्शन आपके पास एक सेंटेंस में एक ब्लैंक दिया गया है उस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है देखते हैं कौन सा ब्लैंक है और कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए हर बॉडी एक फॉर हिम बट टू इल्ड हिम वुड वी हर डेथ ऑन एट टू फॉर फिर से प्रपोजिशन का क्वेश्चन है चलिए इसका जवाब दीजिए चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा सेशन को शेयर कर लीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके ईल्ड टू ओके देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं सबसे पहले विट्टू वर्नावल कह रहे हैं कि टू होगा सुरेश कुमार गणेश बंसी जी उस सेशन को दोबारा देख लीजिएगा एक बार नहीं कई बार रिपीट हो जाएगा हाँ इसका मीनिंग होता है दर्द से रिलेटेड होता है हेडेक वर्ड बोलते हो ना जैसे आप बोलते हो हेडेक हो रहा है हेडेक ए सी एच ई तो इसका मतलब होता है दर्द पेन का सेम मीनिंग होता है ये किसका पेन का सेम मीनिंग होता है मीनिंग हमने बता दिया हम आपको समझाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ठीक है हाँ बिल्कुल सही है फिक्स वर्ड है एल के साथ हम किसका यूज करते हैं टू का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं टू का यूज करते हैं ठीक है ओके तो सही जवाब आपका क्या हो गया इल्ड टू विक्की प्रसाद जी स्टेनोग्राफर में अभी थोड़ा सा टाइम है और स्टेनोग्राफर की जब वो फॉर्म आएंगे तो उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास चलाएंगे जैसा कि हमने पास पहले चलाई हुई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिव इन आपको बताना है इसका सेम वर्ड आपको बताना है इसका सेम वर्ड ठीक है और वर्ड आपका है हाइडस इसके लिए ऑप्शन आपके पास है सीक्रेट लोथसम ब्रूचल और स्टेगनेंट जवाब देने की कोशिश करिए तेजस तरुणाकर जी यस आपका सही था कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चन के सही जवाब दें हरीश राठौड़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एम टी एस की क्लास 17 जून से स्टार्ट होगी सीक्रेट अब हाइड वर्ड आ गया तो आप सीक्रेट की तरफ जा रहे हो आपको हाइड वर्ड मिल गया तो आप सीक्रेट की तरफ जा रहे हो जबकि अगर हम बात करें इस वर्ड के मीनिंग की तो इसका मीनिंग होता है घृणित या घिनौना मतलब जो नफरत करने योग्य हो जो कैसा हो नफरत करने योग्य हो नफरत करने योग्य ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा लोत्सव सही जवाब क्या हो जाएगा क्योंकि सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है ब्रूचल का मतलब होता है भयानक ठीक है और स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर भी कह सकते हैं इसके लिए और इसके लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं आलसी क्या यूज कर सकते हैं आलसी लेकिन इसका जो सही जवाब है सेम वर्ड होगा लोथसम्वी क्योंकि हाइडस का मतलब क्या होता है घृणित घिनौना जिससे आप नफरत करें ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा लोथसम ठीक है समझ में आ गया वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था हाइड की वजह से फंस गए हो आप और एग्जाम में ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है कि आप वर्ड के मीनिंग में फंस जाते हो और ऑप्शन कोई और होता है ठीक है नेक्स्ट वो और देखो मोस्टली स्टूडेंट का गलत था ये मोस्टली स्टूडेंट का सिर्फ हाइड की वजह से गलत था ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 
फोर अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिविन वर्ड इसका आपको अपोजिट बताना है एंटोनिम देना है आपको क्या बताना है एंटोनिम हम्म एम वाली क्लास हम ही स्टार्ट करेंगे तभी तो हमें उसके बारे में पता है एम इंग्लिश की क्लास बेसिक से हम ही पढ़ाएंगे उसमें विवेशस ऑप्शन है नोटोरियस जेंटल लाइवली और वोरिंग कोई बात नहीं जीएस स्टडी फंडा ज्ञान बाकी सब्जेक्ट आप हमें पढ़ा देना इंग्लिश हम आपको पढ़ा देंगे क्योंकि तो मेरे इंग्लिश छोड़ के सब सब्जेक्ट वीक हैं आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग आप हमें पढ़ा देना हम आपको पढ़ा देंगे अब चुपचाप से बिना शर्माए इस क्वेश्चन का जवाब दो और सेशन को शेयर कर लिया करो विवेस का आपको अपोजिट वर्ड बताना है देखो विवेस का मीनिंग होता है जो चतुर और चालाक होता है अब गाना तो याद नहीं आ गया एक चतुर नार बड़ा होशियार चतुर और चालाक नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात नोटोरियस का मतलब क्या होता है कुख्यात और कुख्यात मतलब जो बुरे काम करके फेमस हो जेंटल लेवली जानते हो तो चतुर और चालाक या हम कह सकते हैं कि जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे बोरिंग टाइप का ना हो तो अपोजिट इसका जो हो जाएगा वो बोरिंग हो जाएगा एक सुटेबल वर्ड हो गया एक अप्रोप्रिएट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा बोरिंग ठीक है समझ गए जेंटल कैसे कर दोगे भाई जेंटल का मतलब तो होता है सॉफ्ट बोरिंग सही है वोरिंग इज राइट ऑप्शन ठीक है समझ गए ना सब लोग ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन का डायरेक्शन ध्यान से पढ़िएगा इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिविन फॉर द इडियम फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना होगा तो क्वेश्चन आपके सामने आल एगोग इसका आपको बताना है अपोजिट चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आल एगोग का सही जवाब क्या होगा सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं जबकि ये बहुत ही आसान वर्ड है बहुत ही आसान वर्ड है ये फिर भी सबके अलग अलग जवाब है थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके पढ़ा करो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके पढ़ा करो कोई हेलमेट ही कह रहा है ओके, रेस्टलेस एग्जैक्टली राजेश कुमार कश्यप आल एगोक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है रेस्टलेस जिसे कहते हैं जो बिना रुके काम करता रहे बिना रुके बिना थके चलता ही जाए उसे कहते हैं रेस्टलेस क्या बोलते हैं तो आल एगोग रेस्टलेस काफी देर में जवाब आए हैं लेकिन बहुत देर बाद सही जवाब आए ठीक है चलिए बिल्कुल सही है रेस्टलेस नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन डायरेक्शन के साथ है आपके सामने तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का भी अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स फाइंड आउट विच पार्ट कंटेंट्स एन एरर इफ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी द प्रेजेंट इंडियन इटालियन म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज रिजेंबल टू द एंशियंट बेनिफिशेंट कॉरपोरेशन ऑफ विच इन सम रिस्पेक्ट दे मे बी कंसिडर्ड अ कॉन्टिन्यूशन लास्ट में नो एर बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है 
हाँ जिसने सबसे जल्दी जवाब दिया है वो मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट है और जिसने सबसे बाद में दिया जवाब वो मेरा उससे भी प्यारा स्टूडेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करानी है आप सही जवाब दें या गलत जवाब दें दोनों से ही आप सीखने की कोशिश करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें मंजीत कुमार का जवाब आया कि विद होगा बाबू पार्ट भी बता दिया करो सेंटेंस काफी बड़ा है किस पार्ट में विद की बात कर रहे हो शिवम कुमार कह रहे हैं बी में गलती है क्या गलती है विल यू एक्सप्लेन प्लीज गौरव बुरा कह रहे हैं कि बी है शायद वी डेफिनेट गाइज विच नहीं होगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको चार बार बता चुके हैं कि ये प्रपोजिशन बेस्ड सेशन है ये प्रपोजिशन बेस्ड सेशन है चलो एक वर्ड है रिजेम्बल एक वर्ड कौन सा है रिजेम्बल और इसके साथ कभी भी किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है जिस दिन हमने प्रपोजिशन स्टार्ट किया था आपको जोर शोर से चिल्ला के बताया था कि प्रपोजिशन बोले तो कि सेंटेंस के अदर वर्ड्स जो है ना उनका रिलेशन नाउन और प्रनाउन से कराना उनका रिलेशन नाउन और प्रनाउन से कराना समझ रहे हो ना तो इन नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन कराने का मतलब ये थोड़ी कि यार सब लोग रिश्तेदारी जोड़े ही कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता उनकी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होती तो रिजेंबल के साथ किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता यहां से टू को हटा दीजिए ठीक है रिजेंबल के साथ किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है तो जो आपको रिजेंबल दिख रहा है ना उसको हटा दीजिए टू नहीं होगा ठीक है अच्छा जिस दिन हम क्वेश्चन सेशन लेके आते हैं उस दिन स्टूडेंट्स कम क्यों होते हैं आप क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो क्वेश्चन से ही डरते हो तो कैसे भला होगा आपका खुद से सोचिए आपकी कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं खुद से ही है आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं है आपकी कंपटीशन किससे है खुद से है ओके तो खुद से कंपटीशन में जीतने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने पास्ट में 100 क्वेश्चन किए तो अपने आप से कॉम्पीट करो और 110 क्वेश्चन करो अगर आपने पास्ट में 110 क्वेश्चन किए तो अगली बार आप वन क्वेश्चन करो खुद को हराओ खुद के रिकॉर्ड को तोड़ो खुद के रिकॉर्ड को तोड़ो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में डायरेक्शन पढ़िए पहले ध्यान से यू हैव गिवन अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस एंड ऑप्शन रिगार्डिंग दैट टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन चलिए जवाब दीजिए इसका ये वाला पार्ट जो है ना इसमें कुछ गलती हो सकती है और उस गलती को रिमूव करना है नो वन वॉन्टेड अ डाइंग गर्लफ्रेंड स्पेशली वेन सी एट फ्लैड आउट रिफ्यूज मैरिंग विद हिम ऑप्शन आर Refuse to marrying with him, refuse to marrying him, refuse to marry him, या फिर no improvement. देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देने की कोशिश करते हैं सी कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी कह रहे हैं देखो आप सब लोग जानते हो जनरली हम लोग जब एक्टिव वॉइस में मैरी का यूज करते हैं तो उसके साथ किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं अब सिंपल सा फंडा यार कि प्रपोजिशन का यूज हम किस लिए करते हैं रिलेशन कनेक्ट करने के लिए मेरी खुद रिलेशन वाला वर्ड है तो क्यों रिलेशन किसी और से कनेक्ट करें अब भाई सिंपल सी बात है एक ही शादी हो सकती है 
चार या दस या पचहत्तर तो नहीं होंगे सिंपल सी बात है मेरी खुद रिलेशन की बात करता है तो क्यों हम रिलेशन के लिए एक और प्रपोजिशन लगाए नहीं लगा रहे तो फिर मेरी के साथ एक्टिव बॉयस में किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है ठीक है वहीं पैसिव बॉयस की बात करें तो कंडीशन पर डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पैसिव बॉयस में बताएंगे तो सी इज़ राइट ऑप्शन कौन सा होगा सी इज़ राइट ऑप्शन ठीक है थोड़ा हंस भी लिया करो मुस्कुरा लिया करो हाँ मैरिड विथ ये पैसिव बॉयज में हो जाता है सिबली गॉड ठीक है ये पैसिव बॉयज में हो जाता है क्या बात है पचहत्तर सुनते ही हंस गए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यू हैव गिव विन गिव इन अ सेंटेंस विच कंटेंस ब्लैंक स्पेस यू हैव गिव इन फोर अल्टरनेटिव टू फिल दैट ब्लैंक सो चूज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इफ हिज टच वॉज हार्ड टू रेजिस्ट लास्ट नाइट इट वॉज क्रिपलिंग टूडे टू इन ऑन या फिर नो प्रपोजिशन If his touch was hard to resist last night, it was crippling today. टू शिवम शर्मा कह रहे हैं डी अभय पांडे कह रहे हैं टू राजेश कुमार कह रहे हैं ऑन लास्ट नाइट नो प्रॉब्लम मतलब नो प्रपोजिशन अच्छा डी नंदन पांड्या कह रहे हैं डी नंदन पांड्या वडोदरा से जुड़े हुए हैं मेरे साथ क्या बात है मेरे को याद हो गया आप लोग भी बता दिया करो वही कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो आप लोग किस किस एरिया से पढ़ रहे हो मेरे साथ जुड़े हुए बता दिया करो नंदन पांड्या ने एक बार बताया था कि वो वडोदरा से हैं नो no प्रपोजिशन बिल्कुल सही है आप सब लोग जानते हो टाइम के लिए हम इनका यूज करते हैं ऑन का यूज करते कई सारे प्रपोजिशन यूज करते बट अगर कहीं पर लास्ट आ जाए कहीं पर आपको आफ्टर मिल जाए इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं यस्टरडे मिल जाए टुडे मिल जाए तो इनके साथ कभी किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर आएगा नो प्रपोजिशन क्या होगा नो प्रपोजिशन ठीक है कोलकाता बाराबंकी यूपी पटना हरियाणा झारखंड सीकर मेरठ बिहार वाराणसी फिरोजाबाद अरे आप तो मेरे यहाँ के पास के ही हो फिरोजाबाद तो इटावा के पास में ही है धर्मशाला बहुत अच्छी जगह है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बिहार से क्या बात है एमपी रीवा वाओ वेस्ट बंगाल सर मैं आपके गांव के बगल वाले गांव से हूँ हमीरपुर से हो क्या क्योंकि भाईपुर मेरा गांव है और बगल में हमीरपुर है वो हमीरपुर नहीं जिला हमीरपुर नहीं एक छोटा सा गांव है चलो आप लोग जहां से भी हैं आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए ओ वाओ एक्सीलेंट अजय इटावा से हैं क्या बात है इटावा वाले जीएस एस फंडा ज्ञान इटावा से हैं ऊषा कमल विधुना से अरे वाह हमारे घर के लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ वेरी गुड चलो बहुत अच्छी बात है आप किसी भी एरिया से हो आप वाईफाई स्टडी फैमिली के मेंबर हैं और आप हम सब लोग मेरे साथ के हैं ठीक है तो एक प्यार भरा नमस्कार और बहुत बड़ा सैल्यूट आप सब लोगों को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बट अगर ये लड़की अगर ऑफलाइन में होती ना रेनू विश्वकर्मा कसम से इसको कूट देते हम ढंग से हम सबसे पूछ रहे हैं कौन कहाँ का है वो कह रही है नेक्स्ट प्लीज बताएंगे क्वेश्चन चलो इसका जवाब दीजिए शिवा चौधरी मेरे गांव से हो ठीक है आप जवाब दो इसका अरे डायरेक्शन है ये तो चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिविन वर्ड मींस इसका भी हमें सिनोनिम देना है सेम वर्ड बताओ इसका इसका सेम वर्ड बताइए 
जी ए डब्ल्यू के बोरिस स्टराइल गेज और प्रेस्पायर जल्दी से जवाब दो अभी भी किसी ने सही जवाब नहीं दिया है चलो बात करते हैं इस वर्ड की इसका सेम वर्ड बताना है इसका मतलब होता है घूरना मतलब क्या होता है घूरना और घूरना इसका भी मीनिंग हो गया प्रस्पायर का मतलब होता है पसीना आना ठीक है स्टेराइल का मतलब होता है जो अनुपजाऊ हो अन उपजाऊ अन उपजाऊ ठीक है बोरिस की बात करें तो इसका मतलब होता है बोझ तो सही जवाब क्या हो जाएगा गेज का मतलब भी होता है घूरना गेज का मतलब भी क्या होता है घूरना ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिविन वर्ड इस कैरनल वर्ड का आपको अपोजिट बताना है सेंसुअस स्पिरिचुअल विजनरी और इमेजनरी अपोजिट देना है इसका भूल मत जाना डायरेक्शन को इसके डायरेक्शन को भूल मत जाना जिसका सही था बहुत अच्छी बात है अगले क्वेश्चन को भी सही करने की कोशिश करो यस गॉड साहब जरूर बोलते हैं बट जब उस तरह के एरिया में होते हैं उस एरिया में हो तो हमें देना है इसका अपोजिट वर्ड इस वर्ड का मीनिंग होता है जो लस्टफुल हो क्या हो लस्टफुल मतलब भोग बिलासी क्या हो भोग बिलासी सेंसुअस तो सेम वर्ड हो जाएगा स्पिरिचुअल हो जाएगा जाकर के इसका आध्यात्मिक अपोजिट वर्ड विजनरी इमेजनरी बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं इसका भी यही मीनिंग होता है लस्टफुल सेंसुअस भी लगभग लस्टफुल के बराबर होता है तो वो सेम वर्ड हो जाता बट मेरा डायरेक्शन क्या कह रहा है अपोजिट वर्ड विजनरी का मतलब होता है देखने योग्य जिसे हम देख सकें दृश्यात्मक और इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्पिरिचुअल इज राइट ऑप्शन स्पिरिचुअल इज राइट ऑप्शन ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट डायरेक्शन पढ़ लीजिए इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिविन फॉर द इडियम फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ठीक है चलिए इसका जवाब दीजिए क्वीर समबडी स्पीच इसका मीनिंग क्या है क्वीर समबडी स्पीच अपसेट वंस प्लांस रेप्रीमेंडेड हिम चेक हिम या गिव हिम लेसन
इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए क्वीर समबडी स्पीच ए एग्जैक्टली बिल्कुल सही है सही जवाब आपका ए है अपसेट वंस प्लान्स किसी ने जो प्लान बनाया हो ना उसको निराश कर देना मतलब उसको खत्म करने की कोशिश करना तो सही जवाब है ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डायरेक्शन के साथ है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स फाइंड आउट विच पार्ट कंटेन्स एन एरर इफ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी वी माइट हैव बिकम अकस्टम्ड फॉर द प्रेज एंड सपोर्ट ऑफ अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल हु वी मिस्टेकिंगली थॉट बर फ्रेंड्स ये फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं वो सभी फिक्स प्रपोजिशन वाले हैं अक्षत शर्मा कह रहे हैं कि कस्टम टू We might have become accustomed for the praise and support of a small exclusive group of people who we mistakenly thought were friends. देखो कुछ rules, कुछ question ऐसे होते हैं जो इतनी बार पड़े होते हैं कि दिमाग में बैठ जाते हैं जैसे proud के साथ off, pride के साथ on. ठीक है इसी तरह से ये जो अकस्टम्ड वर्ड है ना इसके साथ भी फॉर नहीं केस का यूज करते हैं टू का यूज करते हैं अकस्टम के साथ हम किसका यूज करते हैं टू तो सही जवाब क्या हो जाएगा ए पार्ट में आपकी गलती है फॉर को रिमूव करके आपको टू का यूज करना है फॉर को रिमूव करके किसका यूज करना है टू का यूज करना है ठीक है आई थिंक आप समझ गए होंगे टू होगा एग्जैक्टली टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ लीजिए यू हैव गिवन अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस एंड ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन चलिए वॉट इज इट नोटिवली द हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ क्यूरियसली नॉट बाई हिस्टोरिक पर्सन एज मच एज ऑफ थ्री हिस्टोरिक हैपीनिंग्स Not by historic persons. इसमें कोई गलती हो सकती है उस पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है not in historic persons, not on historic persons, not of historic persons या फिर sentence improvement है पहले से ही सही है बिट्टू वर्नावल कह रहे हैं कि ए ड्रीम गर्ल सी सनी कुमार बी सोमेश्वर सिंह कह रहे हैं सी सौरभ कुमार भी कह रहे हैं सी शिवा जी कह रहे हैं सु सी अभिषेक पांडे बी सिवली गॉड नॉट इन बिल्कुल सही यहां बात हो रही है पजेशन की सेंस किसका आ रहा है पजेशन का और आप जानते हो पजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं ऑफ का पजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं ऑफ का बात और एक ही व्हाट इज द नोटेबली दंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ क्यूरियसली नॉट बाय हिस्टोरिक पर्सन नॉट ऑफ मतलब किसकी हिस्टोरिक किसकी वो एनिवर्सरी है तो यहां पर सेन सारा पजिशन का और पजिशन के लिए हम अपोस्ट ऑफ या फिर ऑफ का यूज करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं प्रपोजिशन तो इसलिए यहां पर सही जवाब क्या होगा ऑफ क्लियर तो सही जवाब आपका क्या हो गया सी इज राइट आंसर सी इज राइट आंसर ठीक है 
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा कल से एक नए टॉपिक पर हम लोग चलेंगे नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे साथ ही साथ जो हमने आपको बताया था कि एयर फोर्स के लिए जो आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी क्लास आठ बजे से आज से स्टार्ट होगी एयर फोर्स स्पेशल वो क्लास होगी इंग्लिश की ठीक है साथ ही साथ सी टेट के लिए फाइव हंड्रेड क्वेश्चन सी टेट के लिए फाइव हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज आज से छह बजे हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने सी जी एल या सी एच एस एल का फॉर्म फिल किया है तो आज हमारी क्लास देखना ना भूलें क्योंकि सी जी एल और सी एच एस एल की क्लास आज लेने वाले हम सी एच एस एल होगी आपकी सेवन पी एम न्यू चैनल पर सी एच एस एल होगी आपकी एट थर्टी पी एम वो नए चैनल पर नहीं पुराने वाले चैनल पर जो वाई फाई स्टडी का मेन चैनल है ठीक है तो मिलते हैं इन सभी क्लासेस के साथ आज कि क्लास को लाइक करना है शेयर करना है और आपकी क्या प्रॉब्लम रहती है क्या नहीं समझ आता किन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत है उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हिस्सा बनिए इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद मिलते हैं रात को आठ बजे साढ़े बजे ठीक है सात बजे और छः बजे की क्लास में अभी चार क्लास बाकी हैं चारों में मिलते हैं थैंक यू सो मच